Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gadar Crypto Trading ya. Di video kali ini aku akan jelasin kenapa Bitcoin ini koreksi ya, koreksi dalam. Dan aku pun udah tahu ya dari awal bulan udah aku jelasin kalau di saat tanggal 14, 15 atau 16 dia akan mengalami koreksi dalam dasar dari sampai dari 58k dolar ya sampai ke 53 ya. Nah, tapi aku tegesin lagi itu bukan karena news ya, karena news-news itu kalau orang yang nggak bisa baca chat mungkin lah dia karena news karena news ya. Itu aku tegesin lagi sekali lagi karena aku kalau kita udah tahu chat ya, sudah bisa baca chat insya Allah ya. Tanpa news bisa kita tahu. Karena gini ya, aku kasih logika. Setiap koreksi pasti ada nanti keluar news. Berarti dia koreksi dulu baru news kan? Kayak gitu, jadi chart yang menentukan itu. Tapi sebelum kita buka-bukaan, gimana aku bisa tahu di chart yang mana? Nanti ya, jangan lupa yang baru bergabung ya, untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di sinyal Indodak ya, untuk ko sinyal koin Indodak, boleh gabung di channel Telegram aku ada di deskripsi, untuk grupnya juga, untuk diskusi juga ada. Dan teman-teman yang mau bergabung untuk sharing koin-koin micin ya ada juga di deskripsi ya untuk linknya ya dan yang mau request koin apa yang minta di review nanti jangan sungkan di kolom komentar ya insya Allah aku akan baca chatnya ya udah kita langsung ke ke bitcoin ya kita langsung buka chatnya bitcoin ya untuk untuk bitcoin ini jadi dari mana aku tahu bitcoin ini akan koreksi ya jadi Bukan karena news, kutegasin sekali lagi news, news, news. Orang ngasih sinyal tanpa chart nol besar itu berarti hoki-hokian ya. Jadi kita buka tab satu jam dulu ya. Kita bacain dulu untuk satu jam ke depan baru aku kasih tahu di mana aku tahu itu koreksinya tuh bakal dalam tuh dari mana nanti aku jelasin ya. Halo MACD, moving average, parabolic sar terakhir setelah RSI ya untuk Bitcoin satu jam ke depan bisa naik nih Bitcoin ya mungkin minimal naik ke sini ke 886 ya satu jam ke depan mungkin maksimalnya di sini ya untuk 900an lagi lalu karena apa ya MACD ini nih bisa nggak ini dilingkarin ya ntar aku cek aku ini dulu nih ini MACD ya Nah ini MACD Kalau birunya lagi di bawah gini Dia mau naik Dan ini stochastic RSI nya ya Nah stochastic RSI nya ini kan udah ngarah ke atas Pasti MACD mengikutin Nah jadi nanti birunya ini naik Naik ke atas birunya ini tadi uh, Malah kekecil lagi susah Gedenya lagi Nah nah nanti kalau ini Ini naik birunya ke atas gini Nah Itu berarti naik Kayak gitu cara bacanya ya Lalu kita ke TF 2 jam ya. Kita TF 2 jam. Ntar gue hapusin dulu. Ini susah pula ngapus sih. Di TF 2 jam intinya aja ya langsung ya. Stochastic RS nya lagi di bawah. Mau ngarah ke atas. MACD juga kayak gitu. Bisa naik ya. Minimal naik ke sini. 885. Lalu ke sini. Kalau dia nabrak parabolik besar di 900an. Mungkin bisa balik lagi ke sini ya. Untuk dua jam ke depan ya. Uh, kebanyakan nyoret ini lagi susah. Ntar aku refresh aja biar coret-coretannya nggak kelihatan ya. Kita F2 jam tadi ya. Indikator. Bollinger Band. MACD. Moving Average. Abolik sar seperti biasa ya, stochastic RSI. Nah ini MACD nya kayak gini, stochastic RSI nya juga mau lagi masih datar. Tapi kalau dia ngarah ke atas karena support satu jam ke depan, dia pasti naik minimal naik ke sini nih dua jam ke depan, ke 880. Nah kalau dia nabrak parabolik sar di sini, 900, mungkin bisa di sini naiknya ya. Lalu kita cek untuk 4 jam ke depan. Nah di sini nih. Nah ini penyebabnya dia tuh koreksi dalam tuh di TF 4 jam. Jadi aku bisa tahu tuh dari sini. Dan ada satu lagi nanti di TF 1D kalau nggak salah. Nah ini TF 1 jam ini yang buat koreksi ini. Tadinya kan lagi naik tuh. Dia, ini ini ke bawah karena 
di tf 1 d itu mau koreksi nah saat koreksi itu ya semua semuanya ikut turun ya nah ini macd nya ini masih gagah banget turun ya setelah tikresi mau bengkok ke atas mungkin minimal naik ke sini dan ini mau bentuk up candle baru ya untuk tm 4 jam ya mungkin untuk dua tiga hari ke depan bisa naik untuk bitcoin ya ya minimal untuk hari ini 883 lah dia naik kita tf 1 d ini nih ini kuncinya ya di tf 1 d ini kunci koreksi hari ini ya ntar aku ulang refresh karena sinyal aku agak jaringan aku agak jelek ya nah di sini nih kuncinya di sini jadi kalau ada bilang yang bitcoin itu turun karena newsnya bad news karena dari Indonesia, di Indonesia haram apa segala macam bullshit ngomong kosong gitu ya karena chart inilah yang menentukan nih di sini nih nih di sini ini nih nih MACD ini nih nih dia baru turun ya baru merah kedua itu yang menent yang bikin Bitcoin ini turun ya bukan news-news segala macam stochastic RSI juga masih jalan ke bawah ya masih kuat banget dan dia baru nabrak para boliksar makanya aku bisa bilang dia bisa ke turun ke 58 karena di sini nih support Aduh, ini datang lagi datang lagi nih gimana ngilanginnya nah ntar aku hapus dulu astaga susah banget ini gimana ini ngilang ini nah aku refresh aja ya di tab 1D ini supportnya nanti aku tunjukin 1D nah ini ini baru merah ini baru tiang pertama ini sebenarnya ini support pertama itu di 59 kalau jebor 59 ini Bitcoin bisa ke 53 baru bisa naik lagi gitu makanya aku udah tahu dari awal bukan karena news segala macem bukan tapi ya karena chat nah minimal turunnya di sini nah 835 juta ya itu supportnya tadinya supportnya di sini nih nih sekarang nih support tapi kan udah jebol udah jebol tadi turun ke sini nih 853 tapi support selanjutnya ini nih support selanjutnya dia di sini nih 835 nah ya kalau ini jebol juga supportnya di sini nih paling dalam paling dalam di 700 jutaan baru bisa naik jadi mungkin ke sini maksud aku tuh ke 835 mungkin paling dalam lah 400 800 salah 800 di sini lah nah paling dalam tuh nah di 808 ya nah baru bisa naik jadi bukan karena news ku tegasin lagi kalau orang ada yang analisa itu karena news bad news anak ini anak bullshit bilang nah ini juga nih nih di tf 3 d ini udah siap banget ya untuk koreksi berarti masih bisa koreksi kan kayak gitu nah stochastic rs ini udah duluan macd mengikuti jadi dia nih minimal turun ke sini nih ke 816 langsung nabrak parabolik zar Ya ke sini nih 700 an nih. Mungkin insya Allah paling dalam di 766. Ke sinilah nih. 700 berapa? 707 paling dalam ini. Untuk Mungkin untuk seminggu ke depan bisa ini. Tapi yang pasti ini sekarang Bitcoin masih mau turun ya. 2 3 hari ke depan atau mungkin semingguan ini nih. Mungkin Senin atau malam Minggu atau malam Senin dia mulai naik lagi. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang bad news, bad news alah, busit. Nah, dan ini kalau dia jebol pula ke dari 53 ini nah udah habis game over untuk siklus 4 tahunan ya ini game over banget kalau kalau dia sampai jebol poling ini para boleh share di sini di tf 1w udah game over ya untuk siklus 4 tahunan tapi kayaknya nggak mungkin mungkin di sini cuman 838 sampai ke sini nih 838 ya mungkin di 838 atau 835 lah udah itu naik ya udah itu naik lalu ya habis siklus awal bulan 12 atau per, pertengahan bulan 12 udah game over siklus 4 tahunan ya dan yang ngangkat Bitcoin itu nanti mengangkat harganya nanti untuk ngejar ATH ya di bulan ini atau di awal bulan depan ya 
di TF inilah nih di TF 2W sampai TF 1 bulan nanti yang menentukan nah ini mungkin bisa naik lagi dalam beberapa, beberapa minggu depan bisa mungkin ke sini 984 ya ini stochastic RS ini juga masih kuat MACD juga masih kuat pasti mengikuti nah di satu bulan ini stochastic RS ini masih baru mau ke atas MACD pasti mengikuti ya minimal minimal ya tahun ini Bitcoin ini new ATH nya minimal di 70 ribu ya di 70 ribu sampai 74 bahkan bisa mungkin kayaknya berat kalau lebih dari 74 itu tapi siapa tahu ya ATH nya itu Bitcoin untuk tahun ini da dari 70 ribu K dollar sampai ke 74 disitulah kira-kira new ATH nya untuk BTC ya jadi kita untuk yang baru yang baru-baru tahu Bitcoin ini atau yang bagaimana yang baru newbie lah jadi jangan percaya gantinya ada news ada news jangan usah percaya gak semuanya news itu bisa mengangkat harga dan bisa mengedam harga gak semua kecuali dia delis dari market besar nah itu bisa dia ngedam kayak gitu lalu kita ke koin ALT ya kita ke CRO CRO mana CRO lalu kita buka catnya untuk CRO ya malah kebuka ini lagi kita buka satu jam ke depan untuk CRO lalu indikator Bollinger Band MACD Moving Average Parabolic Sar lalu terakhir Stochastic RSI ya nah ini satu jam ke depan CRU bisa naik ya kalau dia sanggup naik ke sini nih 6213 ya maksimal mungkin ke sini untuk CRU 6609 ya satu jam ke depan Lalu di TF 2 jam ke depan juga bisa naik karena stochastic RSI dari bawah mungkin karena support dari satu jam tadi ya minimal naik ke sini 6176 lalu ke sini ke 6347 kalau dia berani nabrak parabolik share atau sanggup nabrak parabolik share di 65 minimal naik ke sini nih ke 67 bahkan bisa ke 69 itu untuk CRO ya dua jam ke depan kita cek untuk 4 jam ke depan dua tiga hari ke depan juga bisa naik ya berarti dia bisa naik <tuh> ini mal naik 2-3 hari ke depan ke sini 662 lalu mungkin di sini 66 dan kalau dia 23 hari ini ya nabrak parabolik share di 69 bisa ke sini nih ke 73 itu untuk CRU ya lalu ke TF1D TF1D ini ya stochastic RSI nya ngarah ke bawah berarti mungkin dia bisa ngejar ngejar dulu kok ini apa namanya harga untuk buyback kalau dia di seminggu ke depan dia turunnya sampai ke minimal turun ya seminggu ke depan 45469 lalu kalau dia sanggup nabrak para boliksar di sini 4900 mungkin maksimal di sini 45 jadi kalau mau buyback dari harga nih 4100 sampai 4500 ya kalau mau buyback CRO lalu di TF3D TF3D masih mau ke bawah ya tapi MACD nya udah gagah banget belum ada bengkokan ke bawah mungkin bisa naik ya udah koreksi ini ya minimal naik ya ke sini nih ke 6700 bahkan bisa ke 7400 ya kita cek di 1W 1W stochastic RSI nya ngajak ke bawah dulu ya untuk 1W nya ngajak ke bawah paling dalam di sini nih untuk TF1W 4900 paling paling dalam ya mungkin mungkin 4400 lah tf 1 b ya tapi MACD nya masih gagah banget biasanya nggak nggak akan dalam yang kayak gini koreksi ya kita cek di 2W 2W masih kuat banget ya stochastic RSI maupun MACD nya masih kuat berarti masih bisa naik ya masih kuat lah pokoknya supportnya nah ini untuk satu bulannya stochastic RSI nya kelihatan di bawah itu 
masih gagah MACD juga masih gagah berarti ya masih gagah lah intinya untuk sampai awal bulan depan atau pertengahan bulan depan di kalau mau buybacknya tadi 4500 sampai berapa lupa aku lalu kita koin selanjutnya itu coal ya coal ini juga requestan teman-teman ya coal coal culus lalu kita buka uh, lama banget ini indikatornya bisa digerakin ini heran juga nah, bisa kita buka ininya ya catnya ya lalu kita buka tf satu jam untuk soal ya Bollinger Band MACD moving average terakhir para balik share ya nah ini oh lupa stok hati RSI nya ya intinya ini satu jam ke depan akan naik ya semua koin akan naik ini nih Tohatik RSI nya juga kuat untuk naik MACD juga mengikuti nih. Minimal naik ke sini coal 1 jam ke depan nih. Nih. Ke 93 lalu kalau dia nabrak parabolik besar di sini di 93. Ini. Ya bisa nabrak ke sini nih. Minimal naik 94. Kalau dia nabrak parabolik besar di sini tadi. 93 koma itu pasti. Nah, lalu kita cek 2 jamnya. 2 jamnya juga pasti mengikuti ya. Kalau dia supportnya kuat, minimal naik lah ke sini ke 93. Lalu kalau dia nabrak parabolik besar di 94, mungkin bisa ke 95 atau 96 ya. Untuk 2 jam ke depan. Lalu kita cek 4 jam ke depan. Nah, 4 jam ke depan ini ya. MACD-nya lagi di bawah, stochastic RSI-nya juga kayak gitu ya. Tapi ada bengkokan mau ke atas untuk coal ya, stochastic RSI-nya. Minimal naik 2 3 hari ini ke 93 ke sini nih. 94 kalau dia nabrak parabolik besar di 95 ya minimal naik ke sini 96 bahkan mungkin bisa ke sini ya untuk 23 hari ke depan bahkan mungkin 100 ya lalu kita cek di tf 1 d untuk seminggu ke depan ya untuk seminggu ke depan tadinya itu mau ada bengkokan ke atas toh hati kayak sih cuman dia nggak sanggup naik lalu turun lagi mungkin ya paling dalam juga turun ke sini nih 90 udah itu langsung naik minimal naik untuk seminggu ke depan 96 lalu ke 100 tinggi banget 100 ya untuk seminggu ke depan dan kalau dia nabrak parabolik besar ya sanggup nabrak parabolik besar di seminggu ke depan di harga 103 ya mungkin bisa ke sini nih 108 bahkan mungkin maksimal di sini 117 kita cek untuk yang 3D 3D malah ngajak koreksi ya mungkin kalau dia koreksi tapi nggak akan dalam untuk cuman nah, apa untuk koreksi stochastic RSI nya aja ini paling dalam di 83 kalau mau buyback 83 sampai 90 ya untuk soal ya lalu kita nah ini bagus banget kalau dia paling koreksi sekali tadi dikatakan kalau mau buyback di 83 sampai 90 lalu hold ya sampai akhir bulan akhir bulan ini atau awal bulan depan kalau dia sanggup naik di awal bulan depan atau akhir bulan ini ke 164 minimal naik ke sini nih ke 209 lagi lu mungkin bisa nyu ATH ya kita cek di 2W 2W juga pasti mengikuti ya kalau di 2W ini sanggup di akhir bulan ini atau awal bulan depan sanggup naik ke 2217 ya minimal minimal ke sini nih 302 bahkan bisa nyu ATH ya dan ini di dua di satu M nya nggak bisa dilihat ya indikatornya jadi maaf maaf aku nggak berani berspekulasi ya lalu kita koin selanjutnya itu nih ini banyak yang nyangkut banget nih di VDX ya VDX ini ada banyak banget aku lihat di komentar komentar masalah VDX moga-moga udah dam ini cerah di VDX ini moga-moga ya 
dan aku kemarin di beberapa hari yang lalu juga udah ngomong BDX ini akan koreksi ke 500an dan aku juga udah bilang di harga berapa itu lupa juga untuk buybacknya ya ya 600 eh 500 berapa kayak gitulah kita cek lagi kita cek ulang ya intinya kalau udah nyangkut jangan di CL ya rugi nanti nyesel pas dia naik MACD holding average parabolic sar lalu stochastic RSI ini bisa dilihat nih MACD nya mau naik tinggal nunggu support dikit lagi aja dan dia kalau sanggup naik ke sini PDX nih nih ke 661 ya mungkin bisa ke sini lagi 722 lalu kalau di TF2 jam juga bisa naik nih stochastic RSI nya juga udah kuat kalau dia sanggup nabrak parabolic sar di sini 692 minimal naiknya langsung ke sini 75 749 lah mungkin maksimal di 839 ya kita cek untuk 4 jam ke depan ya nah bisa dilihat sendiri 4 jam ke depan udah ada bengkokan mau ke atas ya kalau udah dapat support minimal ya 23 hari ini kalau udah dapat naik ke 692 minimal naik ke sini 875 maksimal mungkin ke sini 1000 lagi ya Lalu kita cek di 1D ya untuk seminggu ke depan PDX. Nah, ini juga udah bagus kalau benar ini kalau dapat support ya di seminggu ke belak di seminggu ke depan ya. 2 3 hari ke depan lah. Nih, kalau dia sanggup naik ke sini 1300 ya ke sini dia. Ke 2300. Kita TF 3D ya untuk 4, 2 minggu sampai 10 hari sampai 2 minggu ke depan ya. Ini lihat sendiri stochastic di RSI nya udah dari bawah banget, tinggal nunggu momen aja ini. Kalau dia sanggup nabrak parabolik share di sini, di X ya, untuk dua minggu ke depan, 4000 dia sanggup nabrak 4000 ya mungkin ke sini, sembilan ribuan ya. Jadi dia ini nih, di satu W ini yang bikin dia naik moon nih, nih di satu W ini. Karena apa aku bilang dia akan moon di satu W ini, stochastic RSI nya udah ngarah ke atas. MACD udah dempet nih yang biru sama merah. Kalau yang MACD itu birunya naik, ngelewatin yang merah. Ya udah minimal naik ke sini ke 4000-an. Ke 4000-an lalu kalau dia nabrak parabolik sar di berapa ini ya? 6300-an. Ya minimal mah gampang naik ke sini 10.000 mah. Nih, ke sinilah minimal nih 9000 lalu 10.000 ya. Untuk awal bulan ini, eh awal akhir bulan ini atau awal bulan depan ya. Nah, mungkin maksimalnya di 23.000 ya. Mungkin itu. Nah, untuk indika apa untuk di TF2W-nya aku nggak bisa bacain ya, indikatornya nggak ada dan nggak berani berspekulasi aku ya. Nanti salah. Nah, lalu kita koin terakhir nih Ignis. Ini juga requestan teman-teman subscribe ya. Jadi aku ingetin lagi kalau teman-teman mau bergabung di channel telegram aku untuk sinyal-sinyal koin -sinyal indodak ada di deskripsi dan kalau mau bergabung di grup untuk sharing-sharing nanya-nanya boleh ada di grup juga di deskripsinya ya dan kalau untuk komunitas koin micinnya ya ada juga baru ku bikin di deskripsi kalau mau bergabung silahkan ya jadi kita saling sharing koin-koin micin yang berpotensi naik tinggi dan berkualitas lah ya sudah kita ubah tf satu jam ya untuk ignis lalu indikator Bollinger Band MACD Moving Average Parabolic SAR terakhir Stochastic RSI ya oh, salah Stochastic RSI ini untuk Stochastic RSI nya ngarah ke atas ya untuk Ignis tapi MACD nya nggak ada sama sekali bengkokan ke atas tapi minimal naik dia ke sini ke 348 dan kalau dia nak bukan minimal sih ke sini minimalnya nih nih ke 345 kalau dia nabrak para polis harus sanggup satu jam ke depan 350 balik lagi ke sini dia maksimalnya ini 358 untuk satu jam ke depan nih kita cek untuk dua jam ke depan sohatik RSI nya masih ke bawah jadi sangat berat kalau untuk saat naik ya tapi kalau siapa tahu kalau supportnya gede bisa ke 351 untuk TF2 jamnya Ignis 357 kalau dia nabrak parabolik share ke sini 364 mungkin bisa balik lagi ke sini nih. 
372 ya kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya 23 hari ke depan dia mengajak koreksi lagi ya ya ini mau ngajak koreksi lagi karena stochastic RSI mau ngarah ke bawah MACD juga gitu lalu kita cek 3D nya ya 3D nya ini 3D nya ini stochastic RSI nya ngarah ke atas MACD pasti mengikuti ya, tapi ini kayaknya paling dalam nih. Kalau mau buyback si Ignis di sini nih, di 306 paling dalam 297 sampai 329 sampai 297 ya. Kalau mau buyback Ignis ya, karena ini mau koreksi, mau koreksi lagi. Kalau stochastic RSI nya nggak kuat, ya minimal naik sini nih, 374. Lalu kita cek di TF 3D ya untuk 10 hari dan 2 minggu ke depan. Dan ini juga masih mau ngajak koreksi nih karena stochastic RSI ngarah ke bawah, ya. Tapi aku nggak bisa lihat supportnya terlalu kecil untuk candlenya ya. Lalu kita cek 2W. Nah 2W ini malah duluan ya. Tapi kalau dia dapat support bisa naik minimal dia naik nih di akhir bulan ini atau awal bulan depan ke sini dia sanggup ke 39, 391 bukan sih? Kita cek lagi ya. Nah, 419 lah. Ya mungkin bisa ke sini. 700 bahkan bisa ke sini ya. Untuk awal bulan depan sama akhir bulan ini ya. Kita cek 2W-nya. 2W-nya juga udah bagus, stochastic RSI udah malah mulai ngarah ke atas ya. Kalau dia sanggup nabrak parabolik sari 1800 ya ke sini. 4000-an ya, mungkin bisa 5000 atau 7000 ya. Kita cek satu bulannya. Satu bulannya juga stochastic RSI-nya tinggal nunggu support ngarah ke atas. Kalau dia di awal bulan ini dan akhir bulan depan, coba kebalik di awal bulan depan atau akhir bulan ini, sanggup nangek nabrak parabolik seri 3700. Ya mungkin ke sini nih. Nih. 7000 mudah-mudahan ya. Ya udah kita udahin aja untuk beberapa koin analisa dan penjelasan bit masalah Bitcoin ini dam atau koreksi atau crash ya. Jadi itu penjelasannya bukan karena news anah ini anah ini itu omong kosong hoax setiap news keluar ya kecuali dia listing dan kalau kerjasama kalau dia bad news bad news salah nggak usah dipercaya jadi ya nggak usah dipercaya kalau belum bisa baca chat jangan percaya dan satu lagi pesan aku kalau teman-teman mau ikut pay channel atau apa atau mau channel di sinyal sinyal kalau tanpa chat jangan dipercaya itu omong kosong kalau cuman beli ini di ini 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 nggak ada catnya berarti dia nggak bisa baca cat berarti itu bukan analisa dia itu analisa orang lain ya udah gitu aja ya pesan aku ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya